নমস্কার সকলকে যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা আমার এই বদনটা প্রথমবার দেখছো যদি তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নাও চ্যানেলটা প্রথমেই বলি আর থামনেল দেখে যখন এত অব্দি এসেই গেছো আজকের ভিডিওটা কিন্তু কোনো রকম বা টিউটোরিয়াল বা সেরকম কিছু নয় বুঝতেই পারছো আজকের ভিডিওটা প্রধানত জ্ঞান সম্পর্কিত ঠিক আছে আমি বেসিক যদি পাতি বাংলা ভাষায় বলি কিছু ভাঁটের জ্ঞান দেব ঠিক আছে যদি তোমাদের মনে হয় স্কিপ করার তো করতে পারো বাট আমি সিন্স ছোটোবেলা থেকে ফুটবল খেলছি যেহেতু তো আমি বেসিক কিছু জিনিস তুলে ধরবো তোমাদের কাছে যে ইন্ডিয়া কেন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে পারছে না বা কোনো দিনকে আদৌ পারবে বা বেসিক কিছু তথ্য কারণ বাইরে থেকে যতটা না যা মনে হয় ভেতর থেকে ব্যাপারটা টোটালি আলাদা তো আমি চেষ্টা করব সেই কিছু জিনিস তোমাদের কাছে পৌঁছানোর কিছু হার্ড ট্রুথ এবং কিছু টাফ ট্রুথ তোমাদের কাছে তুলে ধরার তো আমি চেষ্টা করবো এতটুকুই তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক আমি সে কথা না বলে চলো জেনে নেওয়া যাক ফার্স্টেই বলি রিসেন্ট ফুটবলে ইন টু তে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড ফুটবল ফিফা র্যাঙ্কিং ইজ হান্ড্রেড তো সেটা যথেষ্ট ভালো প্রিভিয়াস রেকর্ডের দিক থেকে ইন্ডিয়া হায়েস্ট এসছিল হচ্ছে নাইনটি সিক্স অবধি আবার একটু পিছিয়েছে আর রিসেন্ট যে ইন্ডিয়া টিম উইচ ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট টিম সুনীল ছেত্রী ইজ ওয়ান অফ মাই আইডেল এবং প্রত্যেকটা প্লেয়ার ইন্ডিয়া টিমের আমার কিছু বলার নেই আর প্রত্যেকেরই খুব বড় ফ্যান আমি নিজে বাট আমি যেগুলো কথা বলবো সেগুলো হচ্ছে গ্রাসরুট লেভেল থেকে বেসিক কিছু কারণ এর মধ্যে তিনটে কারণ নিয়ে প্রধানত কথা বলবো যে এই তিনটে কারণ হচ্ছে মোস্ট মানে এই তিনটে কারণের ওপরে আমার মনে হয় না কিছু আছে ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট হলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেকেন্ড হলো হচ্ছে পলিটিক্স আর থার্ড হলো হচ্ছে অপরচুনিটিস তো এই যে এই তিনটে মেন মেন মেজার কারণ তো এই তিনটে কারণ নিয়ে আজকে ডিসকাশনসটা করবো আমি তো চলো ডিসকাশনসের মধ্যে প্রথম যেটা পয়েন্ট সেটা হলো আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে যদি বলতে চাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে হচ্ছে যদি আমি সাধারণ ভাষায় বলি সেটা হচ্ছে পরিকাঠামো কিভাবে আমরা ছোট থেকে তাদেরকে কতটা প্র্যাকটিস দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে কতটা খাওয়া দাওয়া দেওয়া হচ্ছে ড্রেসিং রুম বা টোটাল ডিসিপ্লিন লাইফ এই ব্যাপারটা কতটা দেওয়া হচ্ছে আমাদের এখানে নামে একাডেমি অনেক থাকলেও এখানে ব্যাপারটা খুবই অল্প সময়ের জন্য প্রচুর একাডেমি খোলা হয় ছ মাসের মধ্যে জিনিসটা বন্ধ হয়ে যায় বা যেগুলো নামেও একাডেমি সেগুলো টিফিন থেকে শুরু করে গ্রাউন্ড কন্ডিশন এই আমি দেখিয়ে দিতে পারি কিছু গ্রাউন্ড এগুলো হচ্ছে কলকাতা মাঠের গ্রাউন্ড আমি কলকাতা থেকে বিলং করি তো আমি সেখানকার বিষয়ে একটু বেশি বলবো অবভিয়াসলি রাদার বাইরেটাও মোটামুটি দেখেছি আমি টোটালটার মধ্যে কলকাতার একটু বেশি স্পেসিফিক স্পেসিফাই করবো সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে সব গ্রাউন্ড কন্ডিশন যেগুলোতে আর যদি ফুটবল খেলা যায় না এটা ট্রু আর ফুটবল খেলা যায় না তার আমি একটা উদাহরণস্বরূপ একটা কথা বলতে পারি একটা ঘটনা আমার লাইফের ঘটনা সেটা হচ্ছে ইন দি ইয়ার টু আমি তখন ছিলাম মোহনবাগান জুনিয়র তো তখন টু থাউজেন্ড ইলেভেনে লিওনাল মেসি ইন্ডিয়াতে এসেছিল আর কি আর্জেন্টিনা ভেনেজুয়েলা যে খেলাটা হয়েছিল তখন এসেছিল তো তখন মানে প্রচন্ড এক্সাইটেড আমরা যে মেসিকে দেখবো দেখবো আর তার একটা কারণ হচ্ছে তখন শুরুতে কথা হয়েছিল যে মোহনবাগান মাঠে প্র্যাকটিস করতে আসবে আর্জেন্টিনা টিম তো মেসিকে দেখবো মানে ইট ওয়াজ লাইক মানে পাগল হয়ে গেছি আমরা মেসি আসবে আর মোহনবাগান মাঠ আমি বলছি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গ্রাউন্ড ইন ইন্ডিয়া দারুণ মাঠ দারুণ মানে আমরা যখন প্র্যাকটিস করতাম পাড়ার মাঠ তো দেখেছি সেই তুলনায় মানে মুম্বার মাঠ মানে আউটস্ট্যান্ডিং টু গুড সেই সময় হঠাৎ করে একদিন জানলাম যে না মেসিরা রিফিউজ করে দিয়েছে মুম্বাগান মাঠে প্র্যাকটিস করা তার কারণ হচ্ছে তাদের ক্লাব রেল স্টেশন থেকে এসছিল লোক এবং মাঠ দেখে ওরা বলেছে যে এই গ্রাউন্ডে যদি প্র্যাকটিস করে তাহলে মেসি চোট লেগে যাবে এটা এক্স্যাক্টলি মেসি বলেছে মানে মেসি না মানে তাদের ক্লাব কমিটি থেকে বলেছে যে এই গ্রাউন্ডে প্র্যাকটিস করা যাবে না দেন ওদেরকে শিফট করা হয় সল্টলেক স্টেডিয়ামে প্র্যাকটিস করতে সেখানে ওদের যথেষ্ট আপত্তি ছিল কারণ সেখানে অ্যাস্ট্রোটার্ফের গ্রাউন্ড ছিল তখন তো সেখানে তারপরে করা হয় এবং অল্প কয়েকদিন প্র্যাকটিস করে এবং তারপরে ম্যাচটা খেলা হয় সল্টলেক স্টেডিয়ামে বাট আলটিমেটলি মন মন মাঠে আসেনি আমি দেখতে পাইনি তো এই হচ্ছে আমার একদম লাইফের রিয়েল ঘটনা যে আমি দেখতে পাইনি তো মেসির মতো একজন প্লেয়ার যারা কি না এই মাঠে খেলতে পারছে না বা ফরেনের আমি মোস্ট অফ দ্য প্লেয়ারের কথাই বলবো যারা মাঠ ব্যাপারটা ম্যাটার করে যাদের কাছে এই ব্যাপারটা আমাদের ইন্ডিয়াতে খুব একটা ধার্য করা হয় না কলকাতাতে তো করা হয় না এবার আমি অনেক ভালো ভালো মানুষের থেকে দেখ শুনেছি তারা বলছে খেললে সব মাঠেই খেলতে হবে এটা এটা কী ধরনের কথা আমি জানি না খেললে সব মাঠেই খেলতে হবে কোনোটাকে আমি খেলতে পারি এই মাঠে যদি কলকাতার একটা কলকাতা মানে ফুটবল লিগের যদি কোনো মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয় মানে রোনাল্ডো দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না রোনাল্ডোকে যদি ছোটো থেকে এই
একটা বেসিক একটা রুল আছে সব কিছু একটা লজিক আছে অ্যান্ড তারপরে খাওয়া দাওয়া যেটা আফটার প্র্যাকটিস মোস্ট অফ দি জায়গায় খাওয়া দাওয়া দেওয়াই হয় না প্র্যাকটিসের পর প্র্যাকটিস করানো হলো গল্প শেষ চলো বাট খাওয়া দাওয়া যেটা ডায়েট চার্ট আমরা এক্সপেক্ট করি হয়তো এরকম ডায়েট চার্ট পাবো বা আরও ভালো কিছু পাবো এক্সপেকটেশন থাকে বাট আলটিমেটলি সেটা এসে দাঁড়িয়ে যায় হচ্ছে ডিম পাউরুটি কলাতে আর বেশিরভাগ জায়গায় তো সেগুলো সেগুলোও দেওয়া হয় না তো খালি পেটে বাড়ি আসতে হয় এরকম করে আমিও ছোট থেকে এরকমই বড় হয়েছি আর সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে পলিটিক্স উইচ উই আর ফেমাস ফর ইন্ডিয়ান পলিটিক্সের জন্যই আমরা ফেমাস পলিটিক্স ইন দ্য সেন্স প্রত্যেকটা পদক্ষেপে পলিটিক্স থাকবে এখানে তোমাদের এটা শিকার হতেই হবে কিছু করার নেই যদি ইন্ডিয়া জন্ম নাও এটা শিকার তোমায় করতেই হবে আর আমি আগে দিনই নেদারল্যান্ডসের খেলা দেখছিলাম তো নেদারল্যান্ডসের পপুলেশন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর আমি হয়তো যেই এলাকায় থাকি সেই এলাকাতে আশেপাশেই হয়তো এক কোটি পঁচাত্তর লোকজন আছে সত্যি কথা আর টোটাল কলকাতার পপুলেশন হচ্ছে ফিফটিন ক্রোর আর টোটাল যদি দেশে ধরতে যাই সেটা হচ্ছে ওয়ান থার্টি ক্রোর একটা ওয়ান থার্টি ক্রোরসের দেশ সেখান থেকে এগারো জন প্লেয়ার নেই এরকম যে ওয়ার্ল্ড কাপ জেতাতে পারবে বা এরকম নেই এটা হতে পারে না এটা পসিবল না একটা ছোট ছোট দেশ তারা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে বেরিয়ে যাচ্ছে এর খুবই সাধারণ কারণ হচ্ছে ছোট থেকে উঠতে দেওয়া হয় না যারা যারা ভালো প্লেয়ার আমার প্রচুর বন্ধু খেলা ছেড়ে দিয়েছে যারা মানে তাদের মতো খেলা আমি সত্যি বলছি আমি দেখিনি এরকম টাইপ মানে ধরনের বন্ধু ছিল আমার কিন্তু অনেকেই খেলা ছেড়ে দিয়েছে পলিটিক্সের শিকার হয় বা এরকম ধরন মানে বিভিন্ন জিনিসপত্র হয় এইগুলোর জন্য প্রচুর প্লেয়ার হারিয়ে যাচ্ছে যার ফলে ভালো প্লেয়ার সাপ্লাই হবে না আর আমার কাছে ইনস্টাগ্রামে অনেক মেসেজ আসে এগুলো বা ফেসবুকেও আসে যে দাদা কোথাও প্র্যাকটিস করা যায় তাহলে বা দাদা কোথাও ট্রায়াল থাকলে একটু বলো আমি একদম সত্যি কথা বলছি যদি তোমরা ভিডিওটা এখন দেখো আমি হাত জোর করে সত্যি কথা বলছি যে ট্রায়াল থেকে প্লেয়ার নেওয়া হয় না মানে এটা আমি বলছি সত্যি বলছি যে যদি নেওয়া হয়েও থাকে একটা কি দুটো প্লেয়ার ট্রায়াল নামে মাত্র হয় ওটা থেকে প্লেয়ার নেওয়া হয় না এটা আমি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সে বলছি আমি জানি না এই ভিডিওটা দেখার পর কি হবে বাট এটা ট্রু মানে আমি যদি সত্যি কথা না বলি তোমাদেরকে সেটা উচিত না আমি যখন বলছি যখন আমার পুরোটা সত্যি কথা বলা উচিত বা নিয়ে বলা উচিত নয় বা ট্রায়াল থেকে প্লেয়ার নেওয়া হয় না মোস্ট অফ দ্য জায়গায় আগে থেকে সেট থাকে বিষয়টা পুরো মোস্ট অফ দ্য জায়গায় এবং এবার ব্যাপারটাকে আমি জেনারেলাইজ করতে পারছি না কারণ কিছু কিছু জায়গায় সত্যি এখনো ভালো মানুষ আছে এখনো ভালো জায়গা আছে প্লেয়ার সেখান থেকে দেখে নেওয়া হয় বাট সেটা যদি আমি পার্সেন্টেজ ওয়াইজ ধরতে পারি মানে ধরতে যাই সেখানে তাহলে সেটা টেন পার্সেন্টে এসে দাঁড়াবে হয়তো কিন্তু আরও কম দাঁড়াবে বাট মোস্ট অফ দ্য জায়গায় নেওয়া হয় না এটা সত্যি কথা সুতরাং তোমার একটাই জিনিস থাকে কোনো রেফারেন্স কোনো সোর্স পলিটিক্স এই ব্যাপারগুলো দিয়েই পুরো ব্যাপারটা চলছে মানে এটা হয়তো বাচ্চা বাচ্চা জানে যারা এখানে থাকে তারা বাচ্চা বাচ্চারা জানে যে এই করেই চলে আসছে আর এটা একটা মেজার কারণ হচ্ছে আমাদের এখান থেকে কিছু না হওয়ার না ওঠার বাট হয় হয়তো খুব কম জায়গায় হয় এই ব্যাপারটা খুব কপাল ভালো থাকলে বা প্রচন্ড হয়তো মানে খুব কম পার্সেন্টেজে এই বিষয়গুলো ঘটে থাকে যে ভালো খেলে ভালো জায়গায় চান্স পাওয়া বাট একটা জিনিস আমি বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে লেগে থাকতে হবে যদি আমরা হাল না ছাড়ি যদি ধরে থাকি বিষয়টাতে সেরকম একটা জায়গা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিন পাওয়া যাবে জায়গাতে আমিও বসে আছি করে চলেছি সেই একই আসাতে বাট ওই ধরে থাকলে কোনো না কোনো দিন এক কোনো না কোনো ভালো জায়গায় ঠিক হবে কোনো না কোনো দিন তো পলিটিক্স থেকে বেরোতে পারবো বাট এই বিষয়টা আছে এই বিষয়টা চারিদিকে আছে উই ক্যান্ট ডু এনিথিং অ্যাবাউট ইট উই ক্যান্ট সলভ দিস উই ক্যান্ট ফিক্স দিস প্রবলেম তো এই বিষয়টা থেকেই যাবে আমাদের এখানে অ্যান্ড দ্য থার্ড পয়েন্ট ইজ অপরচুনিটিস অপরচুনিটিস আমাদের এখান থেকে এখন যদি অনেকটা বেড়েছে এখন আমি অস্বীকার করবো না যে অনেকটা বাড়েনি বা একই রয়ে গেছে এখন অনেকটাই বেড়েছে বাট অপরচুনিটি শুধুমাত্র উঁচু লেভেলে বা বড় লেভেলে দিয়ে আমার মনে হয় না কিছু হবে কারণ আমাদের গ্রামে বা ছোটোখাটো জায়গায় আমি আমাদের পার কথাই বলছি এক একটা বাচ্চা এমন এমন স্কিল দেখি আমি কল্পনাও করতে পারি না ওই স্কিল মানে এই বয়সেও কল্পনা করতে পারি না ওই স্কিল আমি বাট তাদের সেই স্কিল আছে তাদের মধ্যে সেই ক্যাপাবিলিটি আছে বাট তারা এখন পাড়ায় খেলছে আর পাড়ার মাঠ মানে সেই মাঠে ধান চাষও ঠিক করে করা যাবে না সেই মাঠে ফুটবল খেলছে আর দুদিন পর এরা খেপ খেলবে খেপ খেলে হারিয়ে যাবে এই বিষয়গুলো চলতে থাকে তো এই ব্যাপারগুলো থাকে যতদিন আছে ততদিন তো উঠবে না প্লেয়ার সেরকমভাবে উঠবে না মানে যদি একশো জন খেলে সেখান থেকে হয়তো দুজন উঠবে বাকি আটানব্বই জন হারিয়ে যাবে আর যেটা আমাদের এখানে আরও একটা মেজার প্রবলেম সেটা হচ্ছে অপরচুনিটিজের মধ্যে আমাদের তো প্র্যাকটিস করতে
সেখানে বেশিরভাগ জায়গায় বলে যে এটা আমাদের পাড়ার মাঠ এখানে অন্য পাড়ার ছেলে অ্যালাও না আর খেলতেই তো এসছি না মাঠে বসে বিকালবেলা হয়তো সেই মাঠে বসেই আমি নিজে চোখে দেখেছি নিজে মাঠে বসে সেখানে সিগারেট খাওয়া হচ্ছে চা খাওয়া হচ্ছে সেগুলো অ্যালাও ঠিক আছে মাঠে সিগারেট খাওয়া নো প্রবলেম বাট অন্য পাড়ার ছেলেরা এসে এখানে খেলতে পারবে তো এই ব্যাপারগুলো বাঙালিদের মধ্যে একদম মানে ফুটে ফুটে ভরা আছে কিছু বলার নেই আর কি সেগুলো নিয়ে তো এই ব্যাপারগুলোর জন্য প্র্যাকটিস হয় না প্রপার প্র্যাকটিস পাওয়া যায় না কোনো যদি কোচিং ক্যাম্প হয় এখানে কোচিং ক্যাম্পের প্লেয়ার ওয়াইজ রেশিও ওয়াইজ খুব কম এখানে কোচিং ক্যাম্প আমাকে অনেকে যখন টেক্সট করে যে তাদের কোনো ভালো কোচিং ক্যাম্প রেফার করো এখানে আশেপাশে আমি খুব একটা ভালো রেফার করতে পারি না নিজেও পারি না আমি এখানে ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেনিং করার গ্রাউন্ডের অভাব তো এই টাইপের এই বেসিক অপরচুনিটিসগুলোই আমাদের মধ্যে অভাব আমি বলছি না যে বিশাল কোনো ট্রায়ালের অপরচুনিটি এইগুলো সেগুলো নয় আরও পরে এগুলো বাট বেসিক আগে আগে তো আমাদের পড়তে হবে ভালো করে পড়াশোনাটা যদি করি তারপরে তো গিয়ে পরীক্ষাটা দেব বাট ঠিকঠাক প্রপার মানে পড়াশোনা বা প্র্যাকটিস সেই ব্যাপারটাই এখানে আসে না তো এগুলো একটা মেজার কারণ আমাদের না এগোনোর জন্য বাট আমি যদি বলি যে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবে কি না বা কোনো দিন খেলতে পারবে কি না আনলেস আনটিল এই ব্যাপারগুলো সলভ হচ্ছে আমি বলবো সুদূর ভবিষ্যতে এইগুলো পারবেন আর হ্যাঁ আনলেস যদি সেটা হোস্ট করে ইন্ডিয়া তাহলে অবশ্যই পারবে আদারওয়াইজ দেখো নাথিং ইজ ইম্পসিবল আমরা বলি ঠিকই বাট সেটার পেছনে কিছু তো কাজ করতে হবে মুখে বললে তো শুধু হবে না আমি আমি কিছু স্ট্যাটিস্টিক দেখিয়ে দিচ্ছি টু থাউজেন্ডের জাপান ছিল ফর্টি এইট ঘানা ছিল ফিফটি এই ফিফা র্যাঙ্কিং থেকে তারা আজ ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে পসিবল পসিবল না ইম্পসিবল ব্যাপারটা একদমই নয় বাট আমাদের নিচ থেকে শুরু করতে হবে ভিত স্ট্রং করতে হবে তো সেই ব্যাপারটা একদমই নেই আমার ভিতে কত মানে প্রবলেম আছে সেটা আমার ফল্ট তো আছেই আমার নিজের অবশ্যই ফল্ট আছে এবং তার সাথে অপরচুনিটিজের অনেকটাই ফল্ট লাইক ভালো মাঠ ভালো ফুড ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার এগুলো অবভিয়াসলি ম্যাটার করে এবার হ্যাঁ অনেকে বলতে পারে যে হ্যাঁ নাচতে না পারলে উঠোন বাঁকা অবশ্যই বলতে পারে এটা বা আঙুল ফল্ট এই টাইপের অনেক কিছু কথা আসতেই পারে এটা বলার পর বাট এগুলো ফ্যাক্ট এগুলো ম্যাটার করে মানে এই যে কদিন আমি খেলছি এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো থেকেই আমি কথাগুলো বলছি যে এগুলো ম্যাটার করে অবশ্যই আমি আশা ছাড়ে কিছু রাখতে পারবো না আমার কাছে সেরকম কোনো ক্ষমতা নেই আমার কাছে ক্ষমতা আছে ঘরে বসে ভিডিও করার ভিডিও করে ইউটিউবে আপলোড করার যে যে কজন দেখতে পারো আমি জাস্ট কথাটা জানাতে চাই যে এই কারণগুলো খুব মেজার কারণ আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ না খেলার পেছনে আর আরেকটা কথা যে আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে না যে তুমি কোন টিমের সাপোর্টার ওয়ার্ল্ড কাপে আমার আমার কেমন লাগে যে আমি মানে এই ব্যাপারটা খুবই চাইল্ডিস ব্যাপার বাট আমার কেমন লাগে যে আমি ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করতে পারি না আমি আমি বলি যে আমি ইন্ডিয়া সাপোর্টার বাট আমি ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করতে পারি না ওয়ার্ল্ড কাপে ওরকম আমি কারোর সাপোর্টার না আলাদাভাবে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা পর্তুগাল বা কারোর আমি রোনাল্ডো ফ্যান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মেসি বাট আমি ওভাবে কাউকে সাপোর্ট করি না ইন্ডিয়া বাদে বাট এই ব্যাপারটা মানে আমি অ্যাজ এ প্লেয়ার খুব খারাপ লাগে যে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে পারে না আমি অবশ্যই চাইবো যে ইন্ডিয়া যেন ভবিষ্যতে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে আর এই ব্যাপারগুলো যত তাড়াতাড়ি ঠিক হবে তত তাড়াতাড়ি ভালো আমাদের সবার পক্ষেই তো চলো প্রে করা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই আপাতত ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও সবচেয়ে বড় কথা আর ভিডিওটা যত লোকের কাছে পৌঁছাবে আমি চাই লোকের কাছে পৌঁছাক ভিডিওটা চলো তাহলে আজকের ভিডিও এত অব্দি পরের ভিডিও আবার দেখা হচ্ছে আমাকে কমেন্ট করে জানাও ভিডিওটা কেমন লাগলো আর পরে কী ভিডিও চাও আমি চেষ্টা করব সব রকমের ভিডিও আনার তো চলো আজকের জন্য টাটা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো